நெடுந்தொலைவு பயணங்களில் ஈடுபட்ட முன்னோர்கள் பாதுகாப்புக்கு இடம் வழங்கி சரித்திரத்தில் இடம் பிடித்த சத்திரங்கள் தற்போது நினைவு சின்னங்களாக மாறி வருகிறது நாளைக்கு கிழக்கு விளக்கு கிளம்பினா நாலு பொழுதுக்குள்ள ஊருக்கு போய் சேர்ந்துடலாம் ராத்திரிக்கு சத்திரத்தில் தங்கிக்கலாம் எட்டு வச்சு நடங்க என்று கூறி அதிகாலையிலிருந்தே நடக்க துவங்கி பல நாட்களுக்கு பின் நெடும் தொலைவில் உள்ள ஊர்களுக்கு சென்று உறவினர்களை சந்தித்தனர் அந்த காலத்தில் இதுபோல பயணித்தவர்கள் தங்குவதற்காக உருவாக்கப்பட்டவை சத்திரங்கள் என்று அழைக்கப்பட்டன கடந்த நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி வரை இதுதான் மக்களின் லாட்ஜாக இருந்தது அக்காலத்தில் குழுக்களாக வாழ்ந்த மக்கள் பின்னாளில் இனங்களாக பிரிந்தனர் அப்போது பறவைகள் பெயர்களால் தங்கள் குழுக்களை குறிப்பிட்டு தலைமுறைகள் கடந்த பின்னும் தங்கள் குழுக்களை அடையாளம் கண்டறிந்தனர் தற்போதும் இது நடைமுறையில் உள்ளது காடை கூட்டம் ஆந்தை குளம் என பல வகை பெயர்கள் உள்ளன இது போல வாழ்வாதாரம் தேடி சென்றவர்கள் பல பகுதிகளில் தங்கினர் இதுவே கிராமங்களாகவும் ஊர்களாகவும் மாறியது விசேஷங்கள் திருவிழாக்கள் முக்கிய நாட்களில் தங்கள் உறவுகளை பார்க்க நெடுந்தொலைவு பயணங்கள் ஏற்பட்டன அப்போது தொண்ணூறு சதவீத மக்களிடம் எந்த விதமான போக்குவரத்து வசதியும் இல்லை தற்போது உள்ளதை போல நான்கு வழிச்சாலை ஆறு வழிச்சாலை எல்லாம் கிடையாது பிரதான சாலையாக ராஜபாட்டையும் முன்னோர்கள் செல்லும் வழி கிராமங்களில் வண்டி தடம் சில இடங்களில் தொக்கடாக்கள் அதாவது குறுக்கு வழி இதுதான் முன்னோர்கள் பயணித்த பாதை இவை அனைத்தையும் நடந்தே கடந்து சென்றனர் அதிகாலை நாலு மணிக்கு தொடங்கும் பயணம் வெயில் அதிகரிக்கும் காலை பதினோரு மணிக்கு இடைவெளி விடப்படும் பின்பு வெயில் தாழ்ந்ததும் மாலையில் தொடங்கும் பயணம் அருகே உள்ள சத்திரங்கள் அடையும் வரை நீடிக்கும் டீக்கடைகளோ ஓட்டல்களோ பெட்டிக்கடைகளோ அறிமுகமாகாத உணவு வீட்டில் மட்டுமே தயாரிக்கப்பட்ட இந்த காலகட்டத்தில் இதுபோல பயணம் செய்பவர்கள் இரவில் பாதுகாப்பாக தங்குவதற்கு சத்திரங்கள் கட்டப்பட்டன முக்கிய நகரங்கள் ஊர்களில் மகாராஜாக்கள் சத்திரம் என தொடங்கப்பட்டது மன்னர்கள் முக்கியமானவர்கள் நினைவாக இவை அமைக்கப்பட்டன இங்கு இரவு காலையில் மட்டும் உணவு கிடைக்கும் உணவு தயாரிக்கும் நேரத்திற்குள் சென்று இரவில் தங்குவதை சத்திர நிர்வாகியிடம் தெரிவிக்க வேண்டும் இது கிராம சபையினர் நிர்வாகத்திலும் நேரடி கண்காணிப்பிலும் இருந்தது ஒரு நுழைவாயில் பெரிய அளவில் ஹால் ஒரு மூலையில் சில அறைகள் இதுதான் சத்திரத்தின் அமைப்பு பின்பக்கம் மாடுகள் குதிரைகள் கட்ட இடம் இருக்கும் தங்குபவர்களுக்கு தனியாக அறைகள் எதுவும் இருக்காது உணவுக்கு பின் எங்கும் படுத்துறங்கலாம் இதில் தங்குவதற்கு கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது இன்னொரு வகையான அன்னதான சத்திரங்களில் கட்டணம் கிடையாது இலவசம் ஆனால் ஒரு நபர் தொடர்ந்து மூன்று நாட்களுக்கு மட்டுமே இலவசமாக தங்கி சாப்பிடலாம் தொடர்ந்து தங்கினால் மன்னருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு விசாரணைகள் நடந்தன மன்னர்களின் பிரதிநிதிகள் அரசாங்க காரியங்களுக்காக செல்பவர்கள் தூதர்கள் ஒற்றர்கள் படை வீரர்கள் போன்றவர்கள் அரசாங்க முத்திரையிட்டு ஓலையுடன் வரும் பொழுது உணவும் தங்கும் இடமும் இலவசமாக வழங்கப்பட்டது மன்னர்கள் ஆட்சிக்கு பின் பாளையக்காரர்கள் ஆட்சியிலும் இந்த சத்திரங்கள் பயன்பாடு இருந்தன கடந்த பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தொழில் வளர்ச்சி அதிகரித்து மாட்டு வண்டிகள் குதிரை வண்டிகள் ரேக்லாக்கள் குதிரைகள் சாரட்டுகள் வருகையாலும் தங்கும் விடுதிகளாலும் சத்திரங்களில் தங்குவதை மக்கள் குறைத்துக் கொண்டனர் பின்பு கார் ரயில் பஸ் என ஒவ்வொன்றும் மக்களுடன் கலந்ததால் சத்திரங்களை மக்கள் மறந்தனர் ஆனால் தற்போது அன்றைய அந்த சத்திரங்களின் இன்றைய நிலை என்பது மனிதர்களின் சேண்டுதலின்றி வெறும் புராதன அடையாளங்களாய் மட்டும் காண கிடைக்கின்றன வெறும் ஈடுபாடுகளாய்